हेलो एवरीवन वेलकम टू द रेडवर्जर यूट्यूब चैनल कैसे हो सभी आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे तो मैं अनमोल अरोड़ा सर आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं तो आज एक नए मिशन की जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपना मिशन है वो आप सभी को पता है वो है टारगेट सी तो आज इसी मिशन को स्टार्ट करेंगे ये है अपना उसी मिशन का लेक्चर नंबर वन इसमें हम जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसी को स्टार्ट कर रहे हैं और उसी को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज को हम टिल सीटेट चलाने वाले हैं इसी तरह हमारी ये सीरीज चलती चली जाएंगी आप भी एक अच्छी सी कॉपी लेकर के अपने नोट्स बनाते रहिएगा ठीक है और आपका पर्पस क्या होना चाहिए जैसा मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं आप भी मेरे लिए कार्य कीजिए कि आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इन वीडियो को शेयर करते रहिएगा ओके स्टार्ट करते हैं फिर इस जो है अपने इस मिशन को इसी की ओर आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर इस पे जो है वर्क करते रहेंगे एक बार हम सीडीपी का मिशन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट्स के मिशन को भी हम जो है स्टार्ट करेंगे ओके तो अगर मैं बात करूं इसी मिशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपकी डिमांड भी थी कि सर आप जल्दी से जल्दी सीडीपी का क्रैश कोर्स सीटेट के लिए लॉन्च कीजिए तो बिल्कुल जी सीडीपी का कंप्लीट सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सेक्शन का एक क्रैश कोर्स आप ही के लिए लॉन्च हो चुका है चाहे आप सीटेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं चाहे आप रीट एच टेट पी एस टेट या यूपी टेट या फिर किसी भी और सेट के टी टी के एग्जाम के लिए तो उन सभी के लिए एक प्रॉपर हर के लिए सेपरेट क्रैश कोर्स है सीडीपी के सेक्शन का अगर मैं बात करूं सीटेट रीट एच टेट और यूपी टेट ये आपको पता है हिंदी और इंग्लिश ये बाई बेसिस पे है और पी एस एट का पंजाबी और इंग्लिश इन दो लैंग्वेजेस के फोकस करता हुआ ये जो कोर्स है प्रॉपर उसमें चैप्टर वाइज पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कशन होती है और अगर मैं बात करूं इसी के साथ ही आ, आप जो है ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस गिवन हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल करके जो है हमारी टीम से डिस्कशन करके आप प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्पीड कोर्स के रिगार्डिंग स्क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग एंड देन यू कैन ज्वाइन ओके देन मैं स्टार्ट करता हूं अभी जो है अपना मिशन तो टारगेट सीटेट में लेक्चर नंबर फर्स्ट कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की ओर मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे इसी की ओर जो है बढ़ते हैं सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड विथ ऑप्शन आप की स्क्रीन पे इसके रिगार्डिंग आपने देखना है फर्स्ट वन इज मॉडलिंग सेकेंड वन इज अनुसरण थर्ड है अपने पास अभी सारी चिंतन कन्वर्जन थिंकिंग एंड लास्ट वन इज अप सारी चिंतन या डायवर्जन थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन और वैसे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा और इसका जो एक राइट right आंसर है जो आप समझ गए होंगे वो है डायवर्जन थिंकिंग देखो डायवर्जन थिंकिंग में क्या होता है हम एक ही पॉइंट से मल्टीपल डायरेक्शन में सोचते हैं तो वो एक बात है ठीक है तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो कि अपने लिए क्लियर होती हुई और क्रिएटिविटी भी तो उसी के साथ जुड़ी होगी जो मल्टीपल डायरेक्शन में सोचेगी कन्वर्जन थिंकिंग में ये नहीं होता कन्वर्जन थिंकिंग में होता है हम एक ही पॉइंट पे आकर के सोचते हैं वहां पे एक पॉइंट पे आके सोचते हैं बट डाइवर्जेंट में हम मल्टीपल डायरेक्शन में सोचते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात ये जुड़े होगी डायवर्जेंट थिंकिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है जो अपने पास कुछ दी गए हैं फैक्टर्स इनमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर कौन सा होगा फर्स्ट ऑप्शन इज हेरिडिटी सेकेंड है नर्चर एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंट एंड लास्ट वन इज ये सभी तो ऑप्शन आप ही के सामने है इसमें से आपको एक बेस्ट सेलेक्ट करना है देखो तो हेरिडिटी तो होगा ही होगा हमको पता है नर्चर और एनवायरमेंट अभी डाउट आपका इसमें चल रहा होगा देखो एनवायरमेंट का सैकेंड नेम ही तो नर्चर है ये सिंपल क्वेश्चन भी काफी बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में और नर्चर का अगर पूछे तो वो एनवायरमेंट सैकेंड नेम है ना अगर मैं बात करूं इसी के बेसिस पे तो देखो एनवायरमेंट ये दोनों की बात एक ही होगी ना ये एक बात होगी तो अब जब इन दोनों की इंटरेक्शन होती हैं हम प, हमको पता है ना कि एच इंटू ई करेंगे जब कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट तो इसके बेसिस पे फिर विकास होता है तो यही तो एक राइट आंसर है वृद्धि और विकास इन दोनों के बेसिस पे पॉसिबल हो पाएगा इन दोनों की इंटरेक्शन के बेसिस पे पॉसिबल हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पे अकॉर्डिंग टू प्याजेज कोग्नेटिव थ्यूरी ऑफ लर्निंग 
the process by which the cognitive structure is modified is called dekho pyache ke sangyanatmak vikas ke siddhant ke anusar वह प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक जो है संरचना को परिवर्तित किया जाता है मॉडिफाइड किया जाता है तो वो प्रोसेस आपके लिए क्या कहलाता है उसका आंसर सिंपल सा है उसके लिए आंसर होता है एकोमोडेशन एकोमोडेशन उसके लिए एक बेस्ट आंसर है अगर मैं बात करूं एकोमोडेशन के लिए देखो एकोमोडेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समायोजन तो ये समायोजन करता है प्याजे के अकॉर्डिंग जब बच्चा बट उससे पहले एसिमिलेशन हो चुका होगा ये एक बात है और बच्चा डिसइक्विलिब्रियम वाली असंतुलन वाली स्टेट में होगा और उस वापिस से बच्चा संतुलन वाली स्टेट में पहुंचने के लिए बच्चा करता है अकोमोडेशन एंड देन वापिस से बच्चा इक्विलिब्रियम वाली स्टेट को प्राप्त कर लेता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पे बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह जानकारी देता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अपनी उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ जो है चलाना सीखता है तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये आपको एक राइट आंसर करना है ऑप्शन आप ही की स्क्रीन पे हैं फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन थर्ड है डायरेक्शन का प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या आप ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉलोस डायरेक्शन की विकास की दिशा का सिद्धांत या फिर लास्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटर तो इसमें से आपको समझने की जरूरत है देखो समझिए इस बात को कि पहले बालक क्या कर रहा है कि पहले तो बालक पूरे के पूरे हाथ को यूज कर रहा है ना फिर अपनी फिंगर्स का यूज कर रहा है और फिर हाथ और उंगलियों हैंड और फिंगर्स दोनों को एक साथ जब चला रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है सिंपल सी तो बात है इंटीग्रेट कर रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल एक राइट आंसर है बिना सोचे आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है इनमें से वो कौन सा एक जो है पॉइंट यहां पे आपको दिया गया है जो कि अगर मैं बात करूं मल्टीपल इंटेलिजेंस हम जानते हैं ना बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में हार्वर्ड गार्नर की ये थ्योरी है तो उनमें से किसके साथ ये रिलेट नहीं होता फर्स्ट ऑप्शन है कि यह शोध आधारित नहीं है कि इसको चेंज हम नहीं कर सकते सेकेंड है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय जो है एक क्षेत्र में अपनी जो है विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं थर्ड है कि विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं या लास्ट है कि इसका कोई आनुभाविक आधार नहीं है तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अगर डाउट में हो तो देख लीजिए आंसर कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है ना वो प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी जो है विशिष्टता जो है प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो ऐसा ही करेंगे तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि गिफ्टेड बच्चे क्रिएटिव भी हो सकते हैं बट ये कोई श्योरिटी नहीं है ना कि वो क्रिएटिव हो ही हो बट यहां पे ये पॉइंट उस बेसिस पे एक रोंग पॉइंट की ओर आपको बढ़ा रहा है तो जो कि गलत ऑप्शन है वही अपने को सिलेक्ट करना था नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और मुझे का सिद्धांत तो बात की जा रही है आई एंड मी थ्यूरी की तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी तो बात आपके लिए यहां पे ये आ रखी है फर्स्ट है कूले के द्वारा सैकिट जॉर्ज हर्बर्ट मीट के द्वारा थर्ड दुर्खीम या लास्ट वन इज सिगमन फ्रॉइड तो आप सभी जानते होंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीट ने दिया था आई एंड मी थ्यूरी और अगर मैं बात करूं इनकी थ्यूरी सोशलाइजेशन पे बेस्ड है आई एंड मी के बेसिस पे मी एक सोशलाइज आस्पेक्ट है और आई जो सेल्फ की बात करता है तो वो एक बातें रहती हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ थ्योरीज भी आपके लिए डेमो लेक्चर्स के रूप में लगाने वाले हैं जिसके बेसिस पे आपको पता भी चल पाए कि पेड कोर्सेज में कैसे सब चलता है ओके okay, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं सेवंथ क्वेश्चन की प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है गिफ्टेड बच्चों के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट राइट नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओके राइट नहीं है तो इज नॉट करेक्ट आप कर लीजिए यहां पे तो इज नॉट करेक्ट के बेसिस पे भी आपको आंसर करना है तो हम देखते हैं फिर इसके लिए तो ऐसे विद्यार्थी अनुशासन प्रिय और दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं नेक्स्ट है कि ऐसे बालक घर स्कूल और समाज के अन्य कार्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं थर्ड है कि इनका चरित्र और व्यक्तित्व या फिर आप व्यक्तित्व तो बोल सकते हैं मीन्स इनकी पर्सनैलिटी दूसरे बालों के बालकों के समान ही होती है कि दूसरे चिल्ड्रन के इक्वल ही इनकी पर्सनैलिटी आप रख के 
कंपेयर कर सकते हैं या लास्ट है कि संवेगात्मक रूप से प्रतिभाशाली बालक स्थिर होते हैं तो देखो जो ये जो थर्ड बात बोली जा रही है ना यही तो रोंग है कि गिफ्टेड बच्चे दूसरों के जैसे ही नहीं होते वो दूसरों से अगर मैं बात करूं हाई आईक्यू वाले होते हैं मैक्सिमम केस में ये देखने को मिलता है जो गिफ्टेड होगा वो हाई आईक्यू वाला होगा ये तो श्योरिटी ही है तो ठीक है ये बात एक रहेगी तो उनका व्यक्तित्व दूसरे बालकों के समान नहीं होता ये आप गलत सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगर आप हमारे चैनल से और जुड़े रहना चाहते हैं और और अपडेट्स चाहते हैं फ्यूचर में तो अग, आ, इसके लिए आपको क्या करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और अगर मैं बात करूं आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्हीं तीनों पे इन्हीं तीनों जो है सेक्शंस पे जाके आपको देता हूं और पर्सनली मुझे टेलीग्राम का चैनल बहुत पसंद है आप भी स्पेशली उसी को ज्वाइन करने को लिए प्रेफर करिएगा ठीक है और इन सभी का लिंक कहां पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में है बिल्कुल फर्स्ट जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए तो आप हमसे आगे भी ऐसे जुड़े रह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन फॉर प्राइमरली स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैटर इनमें से कौन सी ऑप्शन बैटर रहेगी एक कौन सा एक मेथड बैटर रहेगा जब आप प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं फर्स्ट है अगर मैं बात करूं वीडियो सिमुलेशन uh, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स आप जो प्रदर्शनी करते हैं या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसिस मीन्स जो लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है ना करके सीखना और या फिर ऑल ऑफ दीज देखो यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है कि हम ऑल ऑफ दीज की ओर बढ़ जाते हैं देखो ऑल ऑफ दीज बेस्ट नहीं है और उन्होंने वैसे भी बैटर ही पूछा हुआ है तो ये अगर मैं बात करूं आपके लिए यहां पर एक बेस्ट ऑप्शन होगी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसिस देखो बच्चे जो भी कार्य कर, हम सब जो जानते हैं ना अगर हम किसी कार्य को करके सीखते हैं तो उसको हम काफी लॉन्ग टाइम तक जो है ध्यान में रख सकते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इसी की ओर पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए देखो बहुत स्ट्रगल लगती है इसके लिए बहुत टाइम लगता है इसके लिए आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं तो आपका भी फर्ज है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर जरूर से कीजिए ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए नेक्स्ट है ब्लूम ने अपनी पुस्तक टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव तो देखो यहां पे एक बात पकड़िए ये बात क्या है टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको एक क्वेश्चन और मिल गया है ठीक है यहां मीन ये बात तो ना मेरी वीडियो की स्पेशल ही रहेगी कि आप ये मान के चलिए कि जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा कम से कम उसका डबल तो आप उस वीडियो में करके जाएंगे ही जाएंगे और हो सकता है ट्रिपल या उसको इंटू फोर कर दें इतने क्वेश्चन भी हो सकते हैं तो इसीलिए बोलता हूं नोटबुक और पेन जरूर से आप साथ में रखिएगा तो इसी बेसिस पे बात करूं टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य की किस संकल्पना पर आधारित है तो आप एजुकेशनल पर्पस के एक किस कंसेप्ट के बेस्ड है अगर मैं बात करूं फर्स्ट है गत्यात्मक संकल्पना मींस कुछ मोटर वाली साइड पे बात कर रहा है नेक्स्ट है संज्ञानात्मक मींस कॉग्निटिव संकल्पना या फिर है अफेक्टिव डोमेन या फिर मैं आन के चलिए आप अफेक्टिव या भावात्मक संकल्पना की बात कर रहा है या फिर क्रिएटिव कंसेप्ट की बात कर रहा है तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो कॉग्नेटिव कंसेप्ट है ना जो संज्ञानात्मक संकल्पना है वही एक जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन और वैसे भी बिलूम की जो टेक्सोनोमी है वो इसी पे बेस्ड है बिलूम ने स्पेशली सबसे ज्यादा फोकस किया था वो संज्ञानात्मक संकल्पना पे कॉग्नेटिव एस्पेक्ट पे नेक्स्ट है शैशवावस्था में संवेग होते हैं ये क्वेश्चन की बात करूं तो ये दो से तीन बार अलग अलग सेट्स में रिपीट हो चुका है तो आपके लिए मान के चलिए आपको ये बेनिफिट भी यहीं पे मिलने वाला है अलग अलग सेट के क्वेश्चंस ना मैं आपके लिए इसी चैनल पे लेके आने वाला हूं तो जुड़े रहिएगा फ्यूचर में भी जब तक आपके जब तक आप जॉब ना लग जाएं तो तब तक बिल्कुल आप टेट बजर से जरूर से जुड़े रहिएगा तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं इन्फेंसी स्टेज में संवेग होते हैं तो देखो जो संवेग होंगे ना इस अवस्था में जो इमोशन आपके होंगे तो ये बात बिल्कुल सामने अपनी जो है रखी जाती है कि यहां पर आप देखेंगे न तो संवेग स्पष्ट होते हैं और न ही संवेग स्थिर होते हैं यहां पे हालांकि छोटी सी मिस्टेक हो गई है चलो कोई बात नहीं ये आप यहां पे ऐड कर लीजिए तो अस्थिर होते हैं न तो वो स्थिर होते हैं बात ये भी है और न ही वो पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं इसीलिए मैंने भी यहां पे प्रॉपर आपके लिए करेक्शन करके रख दी है कि अस्पष्ट और अस्थिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं मीन एक ना यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि एक माता को क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि उसका एक छोटा बच्चा है उसका एक छोटा बेबी है वो रो किस लिए रहा है क्या उसको डर लग रहा है क्या उसको भूख लगी है या फिर कोई और प्रॉब्लम में है बच्चा तो बच्चे की 
उस माता को क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चे के संवेग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और वो स्थिर भी नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इलेवंथ क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पे जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो एक स्वाभाविक उद्दीपक देता है तो ये आप अगर हम बात करें तो यह विचार निम्नलिखित में से किस एक मनोवैज्ञानिक का है आइवन पैवलो बी एफ स्किनर लैमिन कर्ट या फिर शेरली तो इन चारों में से आपको जो है एक राइट आंसर बताना है तो अगर हम बात करें ये आंसर इसके साथ जाएगा आइवन पैवलम तो पैवलम ये बात करते थे कि हम अगर किसी क्रिया को किसी एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं तो जो एक अस्वाभाविक स्टिमुलस मींस अगर हम बात करें अनकंडीशन जो है एक स्टिमुलस की हम बात करें तो वो भी जो है वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो कि अगर हम बात करें अस्वाभाविक मीन जस्ट आप अगर समझें कि ये आर्टिफिशियल की ओर बढ़ रहे हैं तो आर्टिफिशियल सिमुलस भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो कि एक नेचुरल सिमुलस दे रहा होता है मीन्स एक जो स्वाभाविक उद्दीपक मीन जिससे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए क्या अगर वो भी वही दे रहा है जो कि मींस अगर वो जो रिस्पॉन्स दे रहा था अगर वही रिस्पॉन्स एक अस्वाभाविक उद्दीपक भी देने लग जाता है तो ये अगर हम बात करें कब होता है जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है और यही तो आपको बताना था कि स्टेटमेंट किसकी है तो ये स्टेटमेंट है आईवन पैवलव की बाकी अगर मैं आपको क्लियर भी करना चाहूं कि जो रिस्पॉन्स आईवन पैवलव की थ्यूरी में हमने वैसे तो जिनको पता है जिन्होंने रीड की हुई है और उनको तो सब कुछ पता होगा कि अगर मैं बात करूं कि आप उसमें देखेंगे कि अगर आप ओनली बैल बजा रहे हैं और उसके बेसिस पे फूड पहली बार आपने नहीं दिया था और उसके उस पर डॉग ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया था ये फर्स्ट टाइम वाला जो था फिर क्या हुआ था कि आ, जो है एक बार इससे पहले अपने को क्या देखने को मिला था इससे भी पहले कि फूड दिया गया और रिस्पॉन्स आया स्लाइव आया इसके बाद अपने को ये क्लियर किया गया कि बेल प्लस फूड इस प्रोसेस को जब बार बार दोहराया गया तो रिस्पॉन्स आता था बट वो मेनली उस पर था फूड और जब इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता रहा तो क्या देखने को मिला कुछ दिनों बाद इस प्रोसेस को ओनली जो बेल के साथ रिपीट करवाया गया तो डॉग ने यह समझा कि हाँ बेल बजती है फूड आता है तो उसने उस दिन ओनली बेल के आधार पर वो रिस्पॉन्स दे दिया तो यही तो वो सारी की सारी कंडीशन है जो आपको यहां पे क्लियर भी हो गई होगी तो ये आईवन पैवलव इसकी बात करते हैं तो अपने को इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आईवन पैवलव मिल ही चुका है नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर मींस राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा मींस एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए मींस आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे राइट है फर्स्ट है कि विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिनमें जिसमें जो है शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में जो है सक्षम हो नेक्स्ट हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है और मीन्स एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है जो हम एक्टिविटीज करके सीखते हैं जो हम हस्तशिल्प हस्त कार्य करते हैं और जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं बिल्कुल वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो हस्तशिल्प कार्य होते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्वयं सीखने वाली गतिविधियां बच्चों के सतत गुणात्मक एवं अवलोकनात्मक आंकलन का आधार होती हैं तो ये भी बात बिल्कुल सही है तो मींस अपने पास ये तीनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं और अपने को बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन जो हैं ये राइट हो जाएंगी इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद जो है इज रिलेटेड विद इन एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि अपने से यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन हैं फैमिली सेकेंड है फ्रेंड्स थर्ड है समाज या फिर ये सभी तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना पहले तो आप ये समझिए देखो इनफॉर्मल एजुकेशन ये जो ऐसी एजुकेशन जो कि आपकी बर्थ से स्टार्ट हो जाएगी और टिल डेथ इसी तरह कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं यहां पे आपको ये क्लियर करना होगा कि यहां पे कौन सी हम ऑप्शन राइट कर सकते हैं तो यहां पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर समझेंगे तो देखो समाज का कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है ना जो कि हमें कुछ भी जो है शिक्षा दे रहा है तो वो सब इसमें इंक्लूड की जाती है क्योंकि इसका ना तो कोई समय होता है ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं क्योंकि वो तो सब फॉर्मल में होता है ना या नॉन फॉर्मल में भी कुछ ना कुछ होता है तो इन में तो ऐसा कुछ नहीं होता तो इन में फिर हम जो है इन तीनों को साथ मूव कर सकते हैं और परिवार तो बिल्कुल ये इन एजुकेशन का वैसे ये सबसे पहला सोर्स है बट ये तीनों ही इस समय जो है राइट हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही इन एजुकेशन से रिलेटेड है नेक्स्ट है कि मैं कौन हूं हु एम आई 
नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी में और दे रखा है कि मैं क्या हूं वट एम आई ठीक है तो आदि जैसी प्रबल भावना बालक के विकास की किस अवस्था का जो ये जो है सूचक होती है तो ये बच्चे में किस अवस्था में ज्यादातर देखने को मिलती है ऐसे क्वेश्चन बच्चा अपने आप से किस अवस्था में मैक्सिम uh, केस में करता है फर्स्ट है बाल्य अवस्था में चाइल्ड हुड पीरियड सेकेंड है एडोलसेंस पीरियड किशोर अवस्था नेक्स्ट है प्रोडा अवस्था मीन अडल्ट पीरियड एंड लास्ट वन इज इनफैंसी पीरियड शिशु अवस्था या शिशु अवस्था तो हम सब जानते हैं ये किशोर अवस्था में ही बच्चा ऐसी क्वेश्चनिंग एक व्यक्ति किशोर जो बालक होते हैं वो अपने से ऐसी क्वेश्चनिंग करते हैं जब उनको ये सब जानना होता है कि हाँ मैं क्या बनना चाहता हूं मैं क्या हूं अपने आप में एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं तो ये सब कुछ हम वहीं पे देख सकते हैं नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन सीखने के संदर्भ में आंशिक क्रिया का जो नियम है लर्निंग इन पार्ट्स ठीक है जो सीखने के लॉज दिए गए हैं अगर मैं बात करूं ये प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज में से ये सेकेंडरी लॉज का एक पार्ट है जहां पे बात आ रखी है लर्निंग इन पार्ट्स की तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था फर्स्ट है यहाँ पे थोंडाइक सेकंड है पैवलो थर्ड है एरिक्सन फोर्थ है क्रो एंड क्रो तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो एक राइट ऑप्शन है ना वो थोंडाइक ही है एडवर्डली थोंडाइक और वैसे भी एक बात समझ लीजिए कि सभी के सभी बिहेवियर लोग लर्निंग इन पार्ट की बात करते थे वो कहते थे कि जो भी सीखो आप छोटे छोटे भागों में बांट करके सीखो वो बात करते थे बिहेवियर लोग और वैसे भी एडवर्डली थोंडाइक भी तो एक बिहेवियर ही थे तो ये बात बिल्कुल एक जो है राइट होगी और वैसे भी लर्निंग के लोज इन्होंने ही दिए हुए हैं ये आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर से नोट कर लीजिएगा ठीक है जी तो ये रहे कुछ अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी अगर आपने सीडीपी का जो क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट सीडीपी का जो क्रैश कोर्स है अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप जरूर से ज्वाइन कर सक, कर सकते हैं उसके डेमो लेक्चर्स लेने के लिए आप इसी नंबर पे हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं चाहे आप सीटेट के, के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं चाहे आप रीट जो है राजस्थान जो है राजस्थान वाला जो टी का एग्जाम रहता है उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं चाहे आप एच के लिए हरियाणा टेट के लिए चाहे आप पी एस के लिए चाहे आप यूपी टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं इन सभी के लिए सेपरेट कोर्सेज हैं और ये जो है बिल्कुल आपको जो है इनके लिए जो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कंप्लीट कोर्स की वो आप इसी नंबर पे कॉल करके जो है हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्रॉपर और इसमें पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं कंप्लीट सिलेबस की और साथ के साथ हमारे जो है एमसीक्यू सेशन भी चलते हैं बट हमारे जो है फ्री लाइव क्लासेस में ओनली जो है हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं स्पेशली हाँ कुछ डेमो लेक्चर्स बिल्कुल आपके लिए ओपन क्लासेस में भी लगेंगे ओके तो बाकी वीडियो तो आपको बढ़िया लगी होगी ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है बाकी सब्सक्राइब करके जाए टेट बजर के यूट्यूब चैनल को जो भी न्यू व्यूअर्स हैं और ताकि आपको अपकमिंग वैल्यूएबल क्लासेस इसी तरह से मिलती रहे इसके लिए आपको क्या करना होगा बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना होगा फॉर ऑल बेल आइकन को और बिल्कुल मस्त लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहे टाइम बाय टाइम इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मिलते हैं जी अपनी जो है ऐसी कुछ और वैल्यूएबल क्लासेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में ओके जी बाय बाय